ഗ്രാമസോൺ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ അറിയുവാനും അറിയിക്കുവാനും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്നതൊരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ണിനെ പറ്റിയും കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ച പരിമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയുള്ള കണ്ണടകൾ വെക്കണം ലെൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് രോഗിക്കും രോഗത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ണടകളും ലെൻസുകളും എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം രോഗികളെ എങ്ങനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാഠ്യവിഷയമായി ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വൈദഗ്ധ്യം ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്റ്റോമെട്രിസിന് ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ കോഴ്സിലേക്ക് വേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിവ പഠിച്ച പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയാണ് നാല് വർഷമാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി ഇതിലെ സിലബസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അനാട്ടമി ഉണ്ട് ഒക്കുലർ അനാട്ടമി ഉണ്ട് ഒക്കുലർ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ ജനറൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ജനറൽ ആൻഡ് ഒക്കുലർ ഫാർമക്കോളജി ഉണ്ട് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് പത്തോളജി ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒപ്റ്റോമെട്രിക് ഒപ്റ്റിക്സുകളുണ്ട് വിഷ്വൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സിലബസുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സിലബസുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം ഇനി എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബോഡീസിൽ പറ്റും അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ റിസർച്ച് ഇൻ്റലിജൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോഡർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒക്കുലാറിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ടീച്ചർ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് സാധ്യതകൾ ജോലി സാധ്യതകൾ ഇനി ഈ കോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ആതുര സേവന രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മൾ പ്രവർത്തന സജ്ജരായി ഇരിക്കണം എപ്പം വേണേലും നമ്മൾ ജോലിക്ക് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആതുര സേവന രംഗം അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈൻഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഫിസിക്സ് മാത്സ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുവാനുള്ള ആകുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രൊഫഷണൽ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഫ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷനോട് നമ്മൾ ഫുൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയാണ് ശരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രാമസോൺ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിക്കുക വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രാമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഗ്രാമസോൺ ലൈബ്രറി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം 